ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கே சைனா அப்ளிகேஷன்ஸான டிக்டாக்கு யூசி ப்ரௌசர் ஹலோ ஆப் இந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பத்தி ஒம்பது ஆப்பை வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு சின்ன டவுட் வரலாம் ப்ரோ எனக்கு ஒரு ரெண்டு டவுட் இருக்குது ப்ரோ முதல் டவுட் என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து பேன் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி போட்டிருந்த ஒப்பந்தத்தெல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ண வேண்டியிருக்குமே இதுக்கு வந்து டபிள்யூடிஓட்டை வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பதில் சொல்லணும் இந்தியா அதை எப்படி வந்து அங்கே சமாளிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் தென் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இது வரைக்கும் இல்லாமல் இப்போ மட்டும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன திடீர்னு அக்கற அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் தான் இந்த முழு வீடியோ தயவு செஞ்சு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த ஆப் செதுக்கு பேன் பண்ணாங்க இனிமேல் புதுசாக ஆப் வந்தால் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ண என்ன நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண என்ன எனக்கு என்ன வந்துட போகுது அப்படின்னு நீ நினைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால் இனிமேல் நீங்கள் அப்படி இருக்க மாட்டீங்க ஸோ முழுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க முதல் பாயிண்ட் இந்த ஆப் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க சொன்னால் இந்த டபிள்யூடிஓ வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டு முதலே சொல்லிடுறேன் டபிள்யூடிஓனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சவங்க விட்டுருங்க சப்போஸ் தெரியவங்க மட்டும் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி நாங்கள் ஒரு இந்தியா நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்காவோட வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறோம் என்னென்னா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஒரு கட்டுமான ஒரு ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்காக ஒரு ரயில்வே ட்ராக் போட்டுத்தாரு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கோம் ஒரு பாண்டிங் போட்டுக்கும் இந்த மாதிரி இந்தியா அப்படிங்கிற நான் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் போய் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்க போகிறேன் எங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் இந்த பாண்டிங் போக போகுது அவன் இவ்வளோ காசு கொடுக்க போகிறான் நான் இத்தனை ஆளுங்க வந்து சப்ளை பண்ண போகிறேன் நடுவில் வந்து நான் எதுவுமே பிரேக் பண்ண மாட்டேன் அப்படி பிரேக் பண்ணிட்டா நான் வந்து இந்த கான்சிக்வன்ஸ்லாம் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூடிஓங்கிறவங்க வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி வந்திருப்பாங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கு சமாதானமாக போயிட்டு இருப்பாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்கட்டி எல்லாரும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ இதே தானே வந்து பாலிசியை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சைனா போட்டிருப்பாங்க அப்போ சடனாக வந்து இந்தியா வந்து அந்த ஆப்ஸில் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண வைக்கணும் ஐ மீன் பேன் பண்ணுனா இந்தியா வந்து பயங்கரமான காசு வந்து சைனாவுக்கு தர வேண்டியது இருக்குமே அப்போ ஆல்ரெடி இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப டவுனில் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த நிலமையெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு யோசனை தோணும் பட் இங்கே ஏதாவது ஒரு ட்விஸ்ட் அடிச்சாங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிக்டாக்கு யூசி ப்ரௌசர் ஆப்ஸுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி எந்த ட்ரேடிங்கும் கிடையாது ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சீனா கம்பெனி வந்து நான் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிலாம் இதுக்கு வர கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் நாளைக்கு ஒரு பப்ஜிக்கு வந்தாலும் இதே நிலம தான் பப்ஜிக்கும் ஸோ பிளே ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் எந்த வகையான கான்ட்ராக்டும் கிடையாது ஸோ இதை தெரியாமல் இந்தியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து தப்பான முடிவு எடுத்துட்டாங்க டிக்டாக்ரஸ் போன்ற நம்ம ஜிபி முத்து அந்த ரவுடி பேபி போன்ற பெரிய திறமசாலைகளாக வந்து அவங்களோட திறமை தடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ சொன்ன உதாரணங்கள்லாம் ஒரு ரெண்டு உதாரணங்கள் தான் இது போக நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே பல பைத்தியங்கள் இருக்கு என்ன அவங்க முழு பைத்தியமாக ஆக்காம இந்த டிக்டாக் பேன் பண்ணங்காட்டி அதை வந்து அறப்பைத்தியத்தோடு நின்றுட்டாங்க ஸோ தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த திறமையை காட்டி வந்து வெளிப்படுத்துறவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் சினிமா சான்ஸ் வாங்கினவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் செகண்ட்ரி முதல் திங் நம்மளோட கலாச்சாரம் கெட்டு போகிறதுக்கான ஆப் வந்து கண்டிப்பாக இதுதான் ஏன்னா ஒரு பத்து சதவீதம் தான் இப்போ நான் சொன்ன அந்த சினிமா வாய்ப்பு தேடி போனவங்க இல்லை சினிமா வாய்ப்பு கிடைச்சி உள்ள இருக்கிறவங்க ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் டேரக்டர் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சதவீதத்துக்குள்ள இருக்காங்க மீதி இருக்க அந்த தொண்ணூறு சதவீதம் அவங்களோட ஆடைகளை வந்து அரைகுறையை வச்சுக்கிட்டு பொண்ணாக இருந்தால் பையனை வந்து எப்படி வந்து வீல வைக்கிறது நிறைய பேர் லைக்ஸ் வாங்குறதுன்னு நினைக்கிறாங்க பையனாக இருந்தால் பொண்ணுகிட்ட வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மேக்கப் போகிறதா இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்ல டிக்டாக் யூஸ் பண்ணுற மெஜாரிட்டி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே தெரியும் டிக்டாக்ஸ் ரொம்ப லவ் பண்ணுறீங்களே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் அதிகளே வெளியில் போன கதை நிறையா இருக்கு சரி இது ஒரு முதல் விஷயம் இந்த மாதிரி முடிஞ்சு ஸோ டபிள்யூடிஓ டபிள்யூடிஓட்ட வந்து இந்தியா வந்து எந்த பதிலும் சொல்ல தேவையில்லை இந் சீனா வந்து போய் டபிள்யூடிஓ டபிள்யூடிஓல நின்னா கூட அவங்க மூக்கு தான் உடையும் ஆல்ரெடி மூக்கு உடைஞ்சவங்க தான் சப்ப மூக்கன்னே பேர் வச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த வகையிலும் பாதிப்பு இருக்க போகிறது கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா சைனா வந்து கிளைம் பண்ணுறான் அந்த கம்பெனிக்காரன் வந்து செய்தி வெளியிட்டுருக்கான் இந்தியா பார்த்துக்கோ உன்னால் எனக்கு வந்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் க
விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் வந்து சைனா வந்து மும்முரமாக போயிட்டு இருந்தான் இந்தியாவில் வந்து ஏன்னா அவனுக்கு ரெண்டாவதாக ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடிய அமெரிக்காவை தாண்டி அவனுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா மட்டும்தான் பார்டராக இருக்கட்டும் இல்லை பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே டெக்னாலஜி வைஸ் எல்லாமே நம்ம தான் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காம்படிஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ இதை வந்து மொத்தமாக இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை முடக்கி போட்டால் என்ன பண்ணுவான் அவனோட பொருட்களை இன்னும் அதிகமாக விற்க ஆரம்பிப்பான் நம்மளுக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் இப்போவே நம்ம யூஸ் பண்ணுற விவோ மொபைல் ஓப்போ மொபைல் எல்லா அசம்பிளிங் பார்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்கள்ட்ட தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னோ நேஷனலிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம இந்தியா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன ப்ரோ டெக்னோ நேஷனலிசம் இதுவே எனக்கு இப்போதான் புரிஞ்சது என்னடா அப்படின்னு அடுத்து என்ன டெக்னோ நேஷனலிசம் நேஷனலிசம் அப்படின்னு கேட்டால் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம நாட்டில் விளையக்கூடிய பொருள் ஒரு உதா நம்ம ஒரு ஃபோன் வச்சிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு ரெட்மி நோட் லெவன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கங்க அந்த மொபைல் வந்து இந்தியாலே தயாரிச்சு நம்ம எல்லாரும் நூத்தி பத்து கோடி பேர் இந்தியாவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ மீன் மொபைல் யூஸ் பண்றவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அவனோட நம்மளோட பொருளாதாரம் நமக்கே ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் டெவலப் ஆகும் அந்நிய நாட்டோட முதலீடு வந்து அவங்க வந்து இங்க போடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த விஷயத்த வந்து செல்லுபடி ஆகாது செல்போன் விஷயத்த போட்டா கண்டிப்பா லாஸ் தான் ஏன்னா சின்ன இந்தியாவிலேயே ஆல்ரெடி ஒரு கம்பெனி இருக்கு கடை தான் வாங்குறாங்க நம்ம போய் தேவையில்லாம ஒரு மொபைல் விட்டுக்கிட்டு அது எப்படா ஓட போதுனா கண்டிப்பா ஓடாது ஸோ இந்த மாதிரி சைனாவும் சரி அமெரிக்கா ரஷ்யா எல்லா கண்ட்ரீஸும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க டெக்னாலஜி நேஷனலிசம் ரொம்ப வருஷம்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் இன்னும் புரியல அப்படின்னா சைனா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்குப்படி முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அவன் நாட்டோட வளையற பொருள் அவன் தான் யூஸ் பண்ணுறான் அது செல்ஃபோனாக இருக்கட்டும் பில்டிங் கட்டுற ஒரு சிமெண்டாக இருக்கட்டும் நீ யூஸ் பண்ணுற மேட்ரஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பண்ணான்ட்டான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிறப்ப ஐம்பது சதவீதம் அவன் நாட்டு பொருள் மட்டும்தான் அவன் யூஸ் பண்ண போகிறான் வெளியிலிருந்து அந்நிய நாட்டோட பொருளை வந்து அவன் முற்றிலும் தடை பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறப்ப நூறு சதவீதம் அவன் நாட்டில் இருக்கிற பொருள் அவன் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவான் அப்புறம் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவான் வெளியிலிருந்து எந்த ப்ராடக்டையும் உள்ள கொண்டாட மாட்டான் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அவன் பொருளாதாரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகும் ஸோ அங்கே இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கம்பெனிலாம் வெளியில் நிறைய விற்க ஆரம்பிப்பாங்க அது ஒரு பெட்ஷீட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மர மரக்கட்டலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கயிறாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வெளியில் வைப்பாங்க அவன் நாட்டுக்கு எதுவும் வராது ஆனால் அவன் நாட்டுலேருந்து எல்லாம் வெளியில் போகும் அப்போ என்ன அவன் பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவான் இந்த பிளானோட தான் வந்து இப்போ சைனா வந்து முதல் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்காங்க மேபி இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் சப்போஸ் வந்து அவனே தயாரித்த மெடிசன் அவன் கொடுத்தான் அது வெளியே சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் அவன் நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிடுவான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இந்தியாலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மருத்துவ குழு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு லெபார்டரியில் ஸோ அந்த வீடியோ பற்றி நம்ம இன்றைக்கி ஈவினிங்கே பார்த்துருவோம் இந்த டெக்னாலஜி விஷயம் என்ன இந்த ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால நமக்கான பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் புரியாதீங்களா தயவு செஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போய் டீட்டெயிலாக படித்து பாருங்கள் ஏன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து லிஸ்ட் செட் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக நம்ம பேன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அங்கே சொல்ல வரது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா திரட்டுறதுனால மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு வந்து இவ்வளோ பாதிப்பு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனல் வர எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ Take care until then bye see you cheers